欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博的博言博语从来就比场面话好听。王一博似乎真的很不善言辞，无论是在怎样的采访中。他似乎都无法拿着话筒侃侃而谈，在那种情况下，王一博免不了被黑。可王一博却似乎极善言辞，他那些专属于自己的话语拿出来，在整个娱乐圈的查重率为零，却又带着自己人生的独特智慧。王一博说：“人生中有很多遗憾，但是没有必要提，遗憾就是遗憾，过去就好了。”王一博说：“也希望你们在喜欢我的同时，也有自己的梦想和自己的生活。”王一博说：“比赛没有帅，只要速度。”王一博说：“业务能力是别人拿不走的资本。”王一博说：“在全世界任何一个角落，跳舞都没差。”王一博说：“爱一行，爱一行，做一行就要认真。”王一博说：“任何事情做到极致。”就是艺术。王一博说：“忠于自己，不取悦他人。”王一博说：“所有人都是可爱的旁观者。”王一博的确无法在面对记者采访时对记者提出的问题进行大篇幅的侃侃而谈，像书写小作文一样，将自己的语言以绝对优美的文字输出。可王一博的思想境界却是独到的。他永远有着独属于自己的为人处事准则，他是这么说的，也是这么做的。王一博年少离家，历经苦难，但生活的磨砺造就了他积极向前看的性格。他很少回望过去自己经历的一切，从不卖惨，即便练武练到心肌炎，即便拍戏拍到住院。王一博是娱乐圈顶流。可他不像其他艺人一般强求粉丝们对自己的喜欢，他不屑于媚粉，反而会希望粉丝们在追星的同时，也能够顾好自己的生活。他清楚的知道，粉丝们仅仅是陪伴自己一段时光的人，因为他年少就入圈，看到了太多的粉丝来来往往，他格外清醒而又强大。王一博能在娱乐圈一举成名。并且他的实力与热度一直在圈内遥遥领先，他的业务能力自然是极强的。而这份能力，无论是跳舞、演戏、唱歌，还是其他，只要王一博想要去做，只要王一博愿意去做，他都能够做到最好。而与其他人努力努力白努力不同，王一博的努力都是能够看得见成果的。在娱乐圈摸爬滚打这么多年，王一博不是没有经历过各种黑。他在团队时期就曾被泼红油漆，在组合被禁之后，一个人闯荡内娱，遭受的冷眼白眼不计其数。即便是在火了之后，那也是三天两头的黑热搜。也许在很多人看来，王一博似乎应该低下他高傲的头颅，似乎应该找一个靠山来依靠。似乎应该将他的粉丝牢牢抓在手中，多多营业顾粉。可王一博做事只在于他自己的内心。每一年，王一博都会给粉丝们交出年末单曲作业，年年如此，无一例外。每一年的王一博都会将自己本年度的感受写在歌曲中，而今年的王一博发出了所有人都是旁观者的感慨。又一次佐证着王一博的内心豁达。王一博如茶，需要细品。他从不在采访中侃侃而谈，却总能在不经意的发言中震撼到大家的内心。2024年春节档电影的和气生财，更显2023年无名受的气太多。2023年春节档电影的厮杀究竟有多么激烈呢？相信当初想要看电影《无名》的观众有深有体会。没有哪一部作品会像看《无名》一样艰难。那观影时间不是大早上八九点，就是中午十一二点。
，再不就是晚上十一、十二点之后。总之就是正常人外出游玩的时间绝对不排无名，有的只有饭点和休息时间。也正是因此，早出晚归成了观众们追影的代名词。即便是导演陈耳和主演王一博路演结束自己想再看一遍，也只能是夜半档。就是在观众们观影需要早出晚归的情况下，《无名》依旧获得了 9.31 亿的票房，是2023年春节档票房第四。那么试想一下，如果《无名》拥有正常的排片，这票房究竟会有多少？ 2024年春节档电影与2023年则是不同，主打一个词，那就是和气生财。原以为会厮杀的，像去年一样激烈，一片腥风血雨，你来我往争抢排片，结果这就和气生财了。只能说内娱那是可着无名欺负了呗。不必说无名早起晚归绝食档，昼伏夜出谍战档的排片。不必举例，全国第一场刚上映不到一个小时，豆瓣齐刷刷的一星评分。不必列举各种角度的拉踩、引战、搞舆论，要从口碑上踩死，更不需要说无名票房每增加一个亿，王一博就要上一次黑热搜，从学识到感情无限制拉他下水。明眼人都明白是怎么回事。如果无名没有王一博主演，恐怕这部作品也不需要遭受这些。可同样的，如果没有王一博，无名也不会有如此关注度和话题度。《罗曼蒂克消亡》始终有影帝和影后的加持，最终票房也只有 1.2 亿。无名如果没有王一博，估计破亿都困难。春节档根本抢不到排片，都被各种瓜分挤兑掉了。所以，无名能达到目前的票房成绩和口碑，能得到各种奖项的认可，能金鸡奖颁奖典礼八题三中大放异彩，真的是无惧黑水，一股清流啊！ 2024年春节档电影，没有难看热搜了，没有各行各业改行的电影博主跳出来大放厥词了，没有一抓一大把的违规评射了。没有一针一针仔细的抠毛病了，没有豆瓣上第一场还只上映了不到一个小时就齐刷刷的一星差评了，所有点评博主好似集体失声了，他们开始理智客观的评价2024年的电影，有好说好，有坏说坏，不在鸡蛋里面挑骨头，不再按针分析演员的表演，而是从电影本身来看待作品。而非死抠演员的表演，只能说2023年那场专门针对无名的排片，连于东都解决不了。那场专门针对王一博演技的逐帧分析，就是天王老子来了也要被审判。2024年电影的《Love and Peace》更显得2023年无名被欺负的实在太狠了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。